ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಾವು ಏನ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಅರಿತಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಪಾಠವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರಿ ಇದೊಂದು ಸಮರಿನ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರಿತಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಫುಲ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಪಾಠನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಸಮಾಂತರ ಸ್ಟೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸೂತ್ರಗಳು ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಯಾಕೆ ಸಮರಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾಕೆ ರಿವಿಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಓದಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಮರ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಓದಿದೀವೋ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದೀವೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ರಿವಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಸಮರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಅರಿತಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಏನು ಉದಾಹರಣೆನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಎಂಬತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಪ್ಪತ್ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯ ಪದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಏನ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಯಾವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೀಡಿ ಅಥವಾ ಅರಿತಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಅರಿತಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೆಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ಏನು ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಎ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೊತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಯಾವ ಪದ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಇದು ಯಾವ ಪದ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಎ ಎನ್ ನ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಎ ಎನ್ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಎ ನ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎ ಅಲ್ಲಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಎನ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎನ್ ಎ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎನ್ ಇದೆ ಎ ಇದೆ ಡಿ ಇದೆ ಎನ್ ಎನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏಳನೇ ಅಥವಾ ಹತ್ತನೇ ಪದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪದ ಏನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನೆಯ ಪದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಮ್ಗೆ ಎನ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನೆಯ ಟರ್ಮ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಇದು ಈ ಎ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಪದದ ಮೌಲ್ಯವೆಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಪದದ ಮೌಲ್ಯವೇನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಪದದ ಮೌಲ್ಯವೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಎ ಮೂವತ್ತೊಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತು ಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಡಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೂತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದೇ ಸೂತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಈ ಸೂತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಸೂತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಅನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಎ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎ ಎನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಎ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎ ಮೂವತ್ತೊಂದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮೊದಲ ಎನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎನ್ ಟು ಡಿ ಈ ಸೂತ್ರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಈ ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇ
ಕರೆಕ್ಟಾ ನಮ್ಗೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎ ಒನ್ ಇಂಟು ಎ ಟು ಇಂಟು ಎ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಮೂರು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ಮೂರು ಓಕೆ ನೀವು ಮೂರು ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೂರು ಪದಗಳ ಕೇಳಿ ಅದರ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಎರಡನೇ ಪದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಮೂರನೇ ಪದ ಇದರ ಮೊತ್ತ ಮೂವತ್ಮೂರು ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ಮೂರು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಿನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ಮೂರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವೋ ಆವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬಂದಿರುವ ಎ ಇಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಏನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಡಿ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಎರಡೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತರನ ಕಂಡುಹಿಡೋಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಮೊತ್ತನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ಮೊತ್ತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕು ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಡಿ ಮೊತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರೀರಿ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಮೂರು ಪದಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾನು ಮೂರು ಪದಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಪದಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೀಡಿ ಎಂದರೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ಇದು ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮೌಲ್ಯನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇದು ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋವಂಥ ಸೂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊತ್ತಗಳ ಸೂತ್ರ ಸೊ ಇದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಷ್ಟು ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಇದೇ ಇಡೀ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿದ್ದಾವೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಓಕೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠದ ಸಮರಿ ಅಥವಾ ರಿವಿಷನಿನ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಲ್ತ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ 